Wir sollten uns öfter besinnen, wie wertvoll uns jeder Mensch ist und wie besonders jeder Moment ist, den wir erleben. Leider nehmen wir allzu oft alles als selbstverständlich und glauben, unendlich viel Zeit zu haben. Erst im Angesicht des Verlusts erkennen wir, dass jeder Moment und jeder Mensch in Wahrheit ein Geschenk ist. Wie viele Geschenke nehmen wir oft gar nicht an, weil wir zu fest und sorgend fokussiert sind oder angeblich Wichtigeres haben. Bei allen Sorgen und Problemen fragen sie sich, was wird in fünf Jahren von all dem noch übrig sein? Wahrscheinlich nichts. Höchstens eine ruinierte Gesundheit, wenn Unbedeutendes zu wichtigem Erkoren ist. Was uns dagegen erhalten bleibt, sind die unser Herz berühren, die Magic Moments, die zauberhaften Momente, die uns mit Glück überfluten. Wie oft laufen wir an solchen Momenten vorbei? Im Zuge des immer weiter zeitperfektionierenden Zeitmanagement geschehen häufig drei schlimme Dinge. Auf einmal haben viele Menschen lauter Zeitplaner und Zeitmanagement-Seminare noch weniger Zeit als vorher. Zum Zweiten wird der Schwerpunkt darauf gelegt, Minuten zu sparen, während viele Menschen Jahre vergeuden. Wer sein Ziel nicht kennt und gutes Zeitmanagement betreibt, der gelangt nur schneller ans falsche Ziel. Und zum Dritten wird alles Unvorhergesehenes zur Unterbrechung deklassiert. Selbst Menschen, die wir lieben, werden auf diese Art zur Zerstörung. Das Schlimme ist, durch zu viel Zeitmanagement und sich nur auf die Uhr konzentriert, verliert den Blick aufs Wesentliche. Wir verherrlichen die Uhr und vernachlässigen den Kompass. Wir bemerken gar nicht, was uns auf diese Weise entgeht. Es fällt uns erst dann auf, wenn es zu spät ist. Ein Menschen, der jeden Moment und jeden Tag als Chance versteht, dem wird es nie langweilig. Er weiß, dass Zeit relativ ist. Langeweile kann nur aufkommen bei Menschen, die nicht im Moment leben und die eine Situation nicht richtig wahrnehmen und nicht richtig teilnehmen können. So macht es einem Gewinner sogar Freude, wenn die Zeit sogar stehen bleibt. Das gibt einem Momente, etwas bewusster in Zeitlupe zu erleben. Selbst Pausen werden genossen, als Chance zum Stille sein und zum Reflektieren, um sich aufs Wesentliche zu besinnen. Wir brauchen solche Pausen, um uns mehr mit unseren Werten zu befassen, mit der Richtung, die wir einschlagen wollen. Wir müssen immer wieder auf unsere Intuition hören, um uns nicht zum Strom des Dringlichen mitgerissen zu werden. Das Dringliche hat überhaupt die Neigung, so laut zu erscheinen, dass es wichtig wird, aber in ruhigen Momenten können wir differenzieren und auf die Momente zu besinnen, die wir wollen und die wir für uns als wichtig empfinden. Wir können wieder zwischen Wichtigen und Pseudowichtigen unterscheiden. Wir brauchen solche Pausen, um uns mehr auf die Menschen zu besinnen, die uns wichtig sind. Nichts kann die Zaubermomente ersetzen, die wir mit diesen Menschen erleben dürfen. Vielleicht wollen sie den heutigen Tag noch bewusster erleben als der gestrige Tag, denn der heutige Tag ist eine einmalige Chance, um Qualitätszeit mit einem Menschen zusammen zu verbringen, den sie schätzen. Eine Chance, um an ihren Träumen und Visionen zu arbeiten. Eine Chance, um glücklich zu sein. Sollte euch heute eine Widrigkeit zustoßen, so nehmen Sie diese nicht zu wichtig und lassen Sie sich nicht Ihre gute Laune verderben. Sagen Sie sich, das Schlimmste, das Ihnen heute passieren kann, ist, einen wunderschönen Tag zu haben. 
Verwandeln Sie Frustration in Faszination. Behalten Sie die Macht über die Situation. Lassen Sie nicht zu, dass Ihnen der Widerstand die Macht über Sie erhält. Wenn Sie es nicht zulassen, kann Ihnen niemand die Schätze nehmen, die der Tag Ihnen bietet. Heute ist eine Chance, um dankbar zu sein. Denn wir können für so viele Dinge dankbar sein. Für die Menschen, die sie lieben und von denen sie geliebt werden. Für ihre Gesundheit, dass sie laufen können, sehen und hören können und sprechen, selber essen und Essen haben. Die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Vielleicht wendet der eine oder andere ein, dass sich hier noch um völlig normale und selbstverständliche Dinge handelt. Solche Menschen müssen sich nur bewusst machen, wie es ist, wenn sie nicht mehr sehen, sprechen und laufen können. Es ist genau mit den Menschen um uns herum. Wir sollten sie nie als selbstverständlich nehmen. Gewinner genießen jeden Tag als eine einmalige Chance. Sie betrachten Menschen als die Chance, was sie sind. Geschenke und Wunder. Sie gewinnen Kraft, indem sie sich auf die einfachen Dinge besinnen, welche die Grundlagen des Lebens sind. Gewinner nutzen den heutigen Tag.